Итак, я предлагаю перейти уже к нашему мерзкому выяснению отношений с историей. Мюнхен, 2009 год. Мюнхен, я люблю Мюнхен. Вы бывали в Мюнхене, знаете, чем отличается немец от баварской сосиски? Ничем, его бледные, жирные, безвкусные. Заткнись. Леди и джентльмены, добро пожаловать на шоу Джона Деменюка. Имя? Джон Деменюк. Возраст? 89 лет. Имя? Джон Деменюк. Возраст? 89 лет! Имя! Джон Деменю! Возраст! 89 лет! Имя! Джон Деменюк. 89 лет. Место жительства Кливленд, штат Огайо. Летнего подсудимого признано вполне удовлетворительным, чтобы выслушать два слушания по 90 минут. Каждый день с перерывом один час, который ему разрешается съесть сэндвич. Подсудимому не дано право голоса. На суде он будет сидеть в инвалидном кресле или лежать на больничной койке. К нему представят молодую симпатичную украинскую переводчицу которая будет сидеть над его кроватью и шептать ему на ухо. Но только без шуточек. Мы представители медицинского учреждения признаем Джона Деменюка дееспособным. Он кажется даже милым. В своем роде. 27 тысяч 600! 27 тысяч 700! 27 тысяч 800! 27 тысяч 900! Джон Деменюк обвиняется в убийстве 27 тысяч 900 евреев в лагере смерти Собибор в 1943 году! Не виновен! Это уже второй суд над Джоном Деменюком! Уроженец Украины, гражданин США, уже привлекался к суду в 1978 году тогда! Его обвиняли в том, что он заведовал газовыми камерами в лагере смерти Треблинка, который, между прочим, находился всего в 130 километрах от Собибора, польского лагеря смерти. Виновен! Я не понимаю, почему это нас должно волновать. Этот суд не более чем шутка. У нас нет ни одного свидетеля из лагеря смерти Собибор, который узнал бы его. Не виновен! У Деменюка была возможность убийства в Собиборе. Виновен! Возможность убийства! Это как? Виновен. Это вот как. Он был в лагере смерти. Там убивали евреев. Если следовать обыкновенной дедуктивной логике, тот, кто работает в лагере смерти, убивает евреев и является убийцей. Виновен. А как насчет тех нацистов, которые легко отделались? Например, эсэсовцы, которые работали в травниках. Ах, простите меня, я всего лишь выполнял приказы. Я не был таким уж плохим нацистом. Не виновен. Это было 50 лет назад. Только то, что Германия натворила дел в прошлом, не означает, что сейчас он не может быть нацистом. Виновен! Он прекрасный сосед! Кровавый палач! Он печет пироги и убийца! Он даже не немец! Он даже не немец! Он даже не немец! Ты даже не немец! Хорошо. Давай позовем на сцену немцев. Извините, кто-нибудь может включить в зале свет? Спасибо. Простите, в зале есть пожилые нацисты? Выйдите, пожалуйста, на сцену. Все равно. У вас всегда есть возможность выйти на эту сцену и поучаствовать в нашем шоу. Мы хотим примириться с нашим абсолютно провальным прошлым. Где бы ты ни был, кем бы ты ни был, пойми, что неважно, сколько тебе лет, пока ты не испустишь свой последний вздох, ты всегда можешь оказаться на этой сцене и спеть. That's how I love you. My
хочу, чтобы он отправлялся в тюрьму. Я просто хочу знать, что он признает свою вину. И я хочу знать, что он думает. И я хочу знать, кто ты. Джон! Молодец, Рози. Хм. Очень хорошо. Теперь пошути. А, знаете, если бы Гитлер жил в наше время, то маршрутку он ловил примерно бы так. Юху! Гениальная шутка, моя маленькая тупая немка. История повторяется и повторяется. Как человек может превратиться в такого или сякого? Убийца или невинный? Или две личности, которые борются друг с другом в одной голове? И так далее, и тому подобное, и бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла. Да, мы сами устали от всего этого. Но мы все равно продолжаем об этом говорить. Вы спросите, почему? Потому что это важно. И когда я слышу вопрос, а почему вы именно так подходите к этой теме? А осознаете ли вы свою ответственность? А думали ли вы когда-нибудь о том, что должны говорить на эту тему с особенной осторожностью? Я могу сказать вам только одно. Руляй! Возьмите нас на землю, обетованную. Битте! Меня, Йором, я очень 
богат, поскольку я лучший в стране адвокат. И хоть мне понятны мотивы истца, я буду за Джона стоять до конца. Обнаженного ужаса человеческого существования. Жар и холод. Правда и ложь. Добро пожаловать в наши холокост кабары. Ведь вы пришли повеселиться. Натюрлих. А может быть нет? Может быть вы пришли, чтобы забыть свои проблемы? Посмотреть на чужие страдания? Это он чудовище, скажете вы. Это не моя история, это не я. Айнц! Как может милейший человек быть садистом и убийцей? Свай! Да убийца ли он вообще? Да. Или это просто шоу? Вашингтон! 1976 год! Черные очки! Лощ. Огромные усы! Глава Израильской комиссии по расследованию военных преступлений встречается с мистером Шером. Очень умным, очень хитрым американцем. Главой О. С. А. Отдела специальных расследований. Знаменитым охотником за нацистами. Нам надо поговорить. Надо говорить. Тихо. Я проделал долгий путь. Нам нужна ваша помощь. Я знаю. Нам тоже нужна ваша помощь. Нам нужен пончик. Что? В прошлый раз мы ели плетеный ванильный пончик. Mm -hmm. Такие, как плетут. В Германии. Хм. Хм. Но мы надеемся, нам не придется похищать этот пончик. Простите, мистер Русик, нам в Вашингтоне не знаком этот код. Мы комиссия по расследованию военных преступлений Израиля. Мы не ели вкусных пончиков уже 20 лет. А, я понял. Через ваши руки прошли... Дюжина отличных пончиков. А вы их так и не съели. Нам нужны выжившие свидетели доказательства. Потерпите. Терпение приводит к тому, что пончики сбегают в Аргентину или на Багамы. На что это вы намекаете? Если вы... Если... Если вы дадите нам хотя бы один пончик, я обещаю вам, он будет съеден в Иерусалиме. Серьезно? Хм. Но дело должно быть верняк. Простым и очевидным.
Kijk, Eegman. Да, нам очень нужен пончик. Но мы должны быть уверены, что это пончик-убийца. И что за пончик-убийца у вас на примете? Отлично, мистер Шер, просто отлично. Я слышал, что прекрасные пончики делают в Кливленде. Ароматные. Украинские. Пончики с мармеладом. Тем временем, в тот же самый момент, в Кливленде. Это вопрос жизни и смерти, папа. Индианс не участвовали в чемпионате с 54 -го года. Посмотри, как вот тот игрок держит Киту. Вот эта сила. В жизни, чтобы преуспеть чего-то, надо быть сильным. Ты перестанешь получать меня по любому поводу, папа. Да будет просто. Может получиться. Он бежит, бежит. Возвращайся на базу все прочие дороги. Нет ничего невероятного, сынок. Это же Америка. Был в Кливленде обычный летний день. И не жилось на травке вязов тень. Джон так устал. Трудиться день деньской, но вот и вечер, пора домой. Чем был парнем обычным, возился с сынишкой, пахал за троим. А если не пачкал руки, он-то только на пятках своих. А если и пачкал руки, он то только на пятках своих. Вам правда нравилось травить евреев газом? 
Правда ли, что вы были военнопленным? У вас есть судимости? Вы знаете, что правительство искало вас три года? У вас есть что сказать общественности? И вашим соседям, и вашим детям. И вашей церковной общине. И вашей матери. И вашей жене. Джон молчит, а что тут сказать? Обнимает жену и отводит глаза. На шее мои слезы. Боже, что они делают с нами? Иерусалим, премилое местечко. Только что премьер-министр Шамир пообещал раздавить всех палестинцев, как тараканов. Началась первая интифада. Но мы сегодня не об этом. Я чувствую запах крови Рози. Свежий крови. Джон нервничает. Он в ужасе. Жизнь или смерть? 1976. 1976. Выжившие жертвы признают в Деменюке Ивана из Треблинки. 1978. 1978. Семья Джона устраивает голодовку. 1981. 1981. Американское гражданство Джона аннулировано. 1985. 1985. Джона заключают в Кливлендскую тюрьму. 1986. 1986. Джона депортируют в Израиль. Долгожданный суд начинается прямо сейчас. Герой нашего шоу один на земле обетованный. А, нам говорили, что суд будет быстрым. Но быстрым он не был. Зрители смотрят на него. Слово подсудимому. В 1952 году я приехал в Соединенные Штаты. Я скрыл некоторые детали, касающиеся моего прошлого. И получил свидетельство о натурализации. Я могу это доказать. В то время было непросто воевать на Украине. Да разве мы понимали, что мы делаем? Когда нацисты меня поймали, я прошел через все это как бреду. В 1942 году. В 1943 я был военнопленным в Хелме. Скорбил по погибшему отцу. Я никогда не ругал, кроме первого эмиграционного собеседования, когда я сказал, что был фермером в Солеваре. Но я это сделал для того, чтобы защитить свою жену. Я не знал, что это была лить смерти. Я никогда не видел его и не слышал о нем. Только однажды видел на карте. Что касается моей татуировки около подмышки, ее наколола СС. В лагере для военнопленных я стер ее камнем и голодал. Меня избивали. Я был как в ряду. Я был почти мертв, только пыль в моем горле говорила о том, что я еще дышу. дышу. Но я не виновен. Я не Иван из Теблинки. Я это знаю. Мои руки дрожат от правды.
все мы дети Освенцима. Майдана, Катриблинды. Наша страна появилась из дыма наших сожженных отцов и матерей. Одиннадцать лет назад в Тель-Авиве и Нью-Йорке немногим выжившим была представлена серия фотографий. Без всяких намеков и подсказок несколько свидетелей идентифицировали мистера Деменюка, как и Ивана Грозного из Треблинки. Как же такое возможно? Печать ужаса которые отмечены жизни выживших, никогда не даст им забыть. Сколько бы лет ни прошло, их память останется точной и незамутненной. Нашим главным доказательством в этом деле является удостоверение, выданное в лагере травники. Оно докажет, вне всяких сомнений, что мистер Деменюк по собственному желанию проходил обучение в лагере Травники, чтобы войти в охрану СС, стать специалистом по разного рода пыткам и техникам уничтожения. Этот суд докажет вне всяких сомнений, что алиби мистера Деменюка основано на лжи, что он по собственному желанию принимал участие в убийстве примерно миллиона человек, что он принимал участие в немыслимых зверствах, таких как, к примеру, он, он вспарывал мачете живот беременной женщины. Этот человек, который настаивает на своей невиновности, он воплощение зла. Я прошу суд внимательно отнестись к доказательствам этого дела и признать Деменюка виновным перед судом, перед всем нашим народом и перед Богом. Джон всеми силами пытается не бояться. Сто десять. Сто одиннадцать. Сто двенадцать. Сильное тело. Сильный разум. Сильный дух. Они думают, что одолеют меня. Они думают, что я слабый. Монстр. Убийца. Смерть Ивана из Треблинки. Заперт. Унижен. Под видеонаблюдением. Каждую секунду люди смотрят на меня. Сегодня я видел в суде, как плакал мой сын. Моя бедная жена передает мне посылки, которые тут же вскрывают перед тем, как я их получаю. Как мне не хватает наших полночных разговоров с ней, когда одному из нас не спится. Мы обыкновенные люди, и под окнами нашей спальни. Обычные улицы обычного городка Севен Хиллс, штат Огайо. Никогда не опаздывал. Никогда не говорил о войне. Он никогда не сказывался больным. Даже если он и виноват, его заставили это сделать. И, и он печет самые лучшие пироги. Смотри, на нас 
своего сына. Мне 67 лет. Не дай им уничтожить меня, мама. Я не причинил зла ни одной живой души. Молись за меня, мама. Сегодня взойдет полная луна, я это знаю, потому что это знают и евреи. Так говорит и календарь. Я начал учить их язык. Они хав мепеша, они иш шалом. Я не виновен. Я мирный человек. Такие дела И землю для новой пшеницы Их удобряли тела Водить научился фургон И любил он чинить моторы И в этом был мастером он В те годы труд шофера Ценился везде и сплошь Хотя умом не писал он Но мог починить шофер Прекрасно ты, начеку. Ты все еще солдат. Чего ты хочешь? Я хочу помочь тебе, Ванечка. Мне не нужна твоя помощь. Да? Ты сегодня на суде выглядел как-то неважно. Более нервничал. А ты бы не нервничал на моем месте. Я благодарен тебе за то, что ты заставил всех вспомнить обо мне. Я обожаю внимание. А я нет. Ты нет. Ты всегда был тихоней. Даже во время голода, помнишь, когда твоя мама нашла для тебя кусок мяса? Ты ведь никому не сказал. Правильно сделал. Знаешь, есть такая украинская пословица. Правда, сюда не боится. Я многого не помню. Просто скажи им правду, Джон. Там было много всего. Я не обязан помнить все. Ты знаешь, кто ты. Ты знаешь, откуда ты. Гамлет дубовых макаронцев, Украина, 33-й год, великий голод, спасибо товарищу Сталину. Джону, 13 лет. Ванечка, иди. Поешь. Мама, а где ты взяла это мясо? Оно такое вкусное. Мы собираем урожай воли Божьей. Оно такое Он пожелал, чтобы ты выжил. Такое нежное, мама. С Божьей помощью, Ванечка. Я уже насытился, мама. И я могу идти работать в поле. Прямо сейчас. 
Пиша, мой песик, пиша. Ешь, тебе нужны силы, ты растешь. Я люблю тебя, мама. Постой, откуда взялось это мясо? Пиша даст тебе силы, Джон. Что? Его было нечем кормить. И ты, ты не посмеешь выбросить его. Мой Пиша, ты подарила мне его десять лет тому назад. Твой отец ничего не должен об этом знать. Он только обидится, что я накормила не его. О, Боже. Ты хочешь быть, как наши соседи, есть своих мертвецов. Спасибо, мама. Завтра ты будешь работать на Владимира. Да, мама. Помолись со мной, Ванечка. Благодарим тебя, Господь. Запах трупов, гниющих на берегу. Куда я не посмотрю, на меня глядят глаза моего пса. Там 
служить огні. Ми на цілій землі з тобою одні. Все вопросы в этом деле сводятся к одному. Хотим ли мы правосудия или мы желаем возмездия? Мы, еврейский народ, взываем к справедливости уже две тысячи лет. Мы презираем тех, кто подобно нацистскому государству предъявляет к нам особые законы. Но разве не делаем мы? То же самое с этим человеком. В отношении моего клиента уже были нарушены основные принципы международного права, такие как презумпция невиновности. Он будто уже признан виновным и только ждет своего приговора. В связи с этим я собираюсь доказать, что КГБ подделало удостоверение, выданное в лагере травники, и что фотографии подозреваемых нацистов были обнародованы до начала судебного процесса. По прошествии 45 лет выжившие в концлагерях указали на фотографию, которая была в два раза больше всех остальных. Почему? Потому что им нужен ответ. Нам он тоже нужен. Весь этот зал театра! Это только еще одно доказательство, что мы здесь не для того, чтобы судить Джона Тименюка справедливым судом. Вы пошли на поводу у телевидения, у газет и решили заранее, что этот человек является Иваном Грозным из Треблинки. 
У нас у всех есть соседи. Человек, который сидит перед вами, ваш сосед. Он трудится, он живет простой и честной жизнью. Вы видели его сыновей в зале суда, вы могли встретить его в магазине. Пока мы его не казнили, этот мир можно считать неплохим местом. Пожалуйста, внимательно вглядитесь в этого человека. Прежде чем отправить его на виселицу, подумайте. Это не лицо злодея. Адвокат, очевидно, отрицает Холокост. Здесь же царит справедливость, наш суд беспристрастен и строг. Должен он за геноцид по закону быть убит. Должен он за геноцид по закону быть убит. Любовь-то не судит ведь взято. Готов ты увидеть врага, и я лишь закону служу, и мне лишь правда одна дорога. Я боюсь за прошлое, и я факты лишь сужу. Я все вместе тебя сгоню, я вам правду докажу. Я тебя разделаю, напал мне на кого. Мы встретимся на слушании, посмотрим, кто кого. Праведной мести государство нас всех призывает. Израиль не внемлет рассудку и в тюрьму невиновных сажает. Мой клиент лишь несчастная жертва капризов этой страны. Но за чужие ошибки вешать его не должны. Он негодяем, не грех разрядить пистолет. Но ты обвиняешь Израиль, а значит, ты попросту слеп. И я защищу обиженных, я факты лишь сужу. Я больше ступлю справительство, правду докажу. И я тебя расстелаю, напал не на того. Мы встретимся на слушании, посмотрим, кто кого. Я тебя расстелаю, напал мне на того. Мы встретимся на слушании, посмотрим на того. Сентиментальная хрень. Я видел сегодня тех, кто выжил в их историях. Я ну, чуть ли не Господь Бог. На их лицах текли слезы. Если бы я мог, я бы убил их всех. Заткнись. Джон, или они, или мы. Скоро суд вызовет выживших свидетелей. Что они будут говорить? Все, что захочет страна обвинения. А что она захочет? Тебя. Ну что, теперь тебе нужна моя помощь? А 
разве у меня есть выбор? Защита вызывает мистера Элаю Розенберга, выжившего в лагере смерти Треблинка. В Варшаве я изучал Библию и Достоевского. Я мечтал стать филологом. Когда наш дом превратился в гетто, я остался единственным кормильцем семьи. Я копался в отбросах на улице Дрюка, чтобы найти себе пищу. Когда я последний раз видел мою мать, мне было 17. Возле поезда, который отправлялся в Треблинку, она дала мне свое вручальное кольцо. Я обменял его на хлеб. Мистер Розенберг, в 1978 году вам была предъявлена подборка фотографий. Вы указали на фотографию Джона Диминюка и опознали в нем Ивана Грозного из Треблинки. Да. Вы помните размер фотографии Джона? Не совсем. Позвольте мне помочь вам вспомнить. Фотография Джона Деменюка была в два раза больше всех остальных. Вам не кажется, что это могло повлиять на процедуру опознания? Разумеется, нет. Я помню, как выглядел Иван. Что вы еще помните, мистер Блинки? Пса. Его звали Барри. Он принадлежал начальнику лагеря Курта Францу, которого мы называли Лялька. Лялька? Это значит кукла. Лялька научил свою собаку цепляться евреям в гениталии. Он мог приказать своей собаке «давай, Барри, фас». И собака атаковала. Человек убегал от нее, истекая кровью между ног. Я уверен, это было невыносимо видеть, мистер Розенберг. Вы даже не можете себе этого представить. К сожалению, с точки зрения закона к нашему делу это не относится. Мистер Розенберг, расскажите, пожалуйста, суду о процедуре опознания Ивана Грозного. Вот он стоит передо мной! Как вы можете это знать? Три раза в день мы молились в Иерусалиме. Это было нашим спасением. Теперь я в Иерусалиме, но я все еще в Треблинке. Мистер Розенберг, необходимо, чтобы вы были абсолютно уверены. Человек, который стоит напротив меня, загонял железной палкой и штыком детей и женщин в газовые камеры. Мистер Розенберг. Я никогда не хотел, чтобы это услышали мои дети. Мистер Розенберг, выжившие в концлагерях, собирались во Флориде, чтобы обсудить эту процедуру. Нет. Вы обсуждали с другими выжившими, прежде чем появиться в суде. Мои друзья, вы думаете, я не разговариваю с этими людьми? Вы обсуждали эти фотографии? Не в том ключе, который может показаться неприемлемым. То есть групповое обсуждение состоялось? Нам нужно говорить о пережитом. Мистер Розенберг, это ваш подчерк? Да. Правда ли, что вы видели, как Иван Грозный был убит? Нет. Но вы написали, что видели, как Иван Грозный был убит лопатой. Я написал то, что мне сказали. Вы написали вот здесь, в вашем дневнике, что в ночь восстания в Треблинке видели, как Иван Грозный был убит лопатой в газовой камере. Мы все хотели об этом. Я мечтал об этом. Тогда почему вы не подчеркнули разницу между тем, что вы видели, и тем, что вы написали? Благодарю, мистер Розенберг. Больше нет вопросов, ваша честь. Ваша честь. Я проработал 25 лет на заводе Форд. Громче. Ваша честь, я проработал в компании Форд 25 лет. Сейчас я на пенсии. Ну, а теперь с достоинством. Я был механиком в компании Форд. Сейчас я на пенсии. Там я проработал 25 лет, сэр. Вот уже лучше. 
теперь давай сначала. Мистер Деменюк, когда вы научились водить грузовик? В 1947 Но в вашей визе указано, что вы водитель Соединенных Штатов Америки с 1945 -го года. Это неправильно. Значит, вы собрали при получении визы? Должно быть, они мне набирали на коне. Я только сказал, что умею водить трактор. И чинить его? Да. Для того, чтобы водить грузовик, надо иметь... Семь классов школы, а у меня только четыре. Мистер Федоренко был водителем. Он спасся благодаря России. Я протестую, а мой клиент не Федоренко. Отклонено. Мистер Федоренко был водителем во время войны. Он спасся благодаря своим навыкам. Он стал водителем в лагерь смерти Треблинка. Я не Федоренко. Вы? Нет, но он стал водителем всего с тремя классами образования. В Хельме нацисты приказали всем водителям сделать шаг вперед. Вы тоже вызвались, и это спасло вам жизнь. Я ничего не знал о грузовиках. Знали, поэтому в ваших правах, выданных в 48 году, написано... Вот ты, водитель! Вы работали механиком и водителем во время войны! Никогда! Мистер Деменюк, вас обвиняют в том, что вы заведовали газовыми камерами в лагере смерти Треблинка. Вы знаете, что в Треблинке евреев убивали не циклоном Б, а угарным газом, вырабатываемым дизельным мотором. Да. И обязанностью Ивана было обслуживать этот мотор. Да. Вы признаете, что во время войны работали механиком и водителем? Удостоверение лагеря Травники свидетельствует о том, что у вас... Я прочистую! Не было доказано, что удостоверение, выданное в лагере Травники, является подлинным. Протест принят. Да. 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 Не было доказано, что удостоверение лагеря Травники, которое позволяет запускать мотор, который ежедневно убивает две тысячи евреев является подлинным, я согласен! В газовых камерах использовали дизельный мотор, а трактор работает на бензине. Суду предлагается поверить в то, что вы научились обслуживать дизельный мотор только через два года после окончания войны? Но это правда! Вы когда-нибудь убивали? А нет! Я даже не мог убить курицу! Это дело моя жена. Но вы ведь... Служили в Красной Армии. Неужели вы никого не застрелили? Никого. Даже мысль об этом вызвала во мне тошноту. Ай, малый, бросать оружие. Не двигаться. Мы его слышать. Но не могли видеть. Придурки. Идиоты. Заткнись. Сам заткнись. Заткнись. Сам заткнись. Заткнись. Я хочу их убить. Я хочу их расставить. Маленькие русские мишки. Маленькие мишки. Убей их. Не могу. Убей их. Не могу вспомнить, что нам приказали. О, вспомни, не чьё. Или Срена, торговца селёдка из Премена. Своё немецкое, самое великое. Зикай. Ну хорошо, убьем одного. Присмотри за другим. Кто тут из вас говорил про квашен и капуста? Вы что? Не мы. Вы что, друзья? Это был он. Гады мне на вдруг это был не тот. Будет приятно узнать, что он был еврей. Юда! 
ну что же, справедливость восторжествовала. Снова божественное проведение с немецким народом. Точно, друга Алис, слушай, ты такой высокий, такой сильный, у тебя голубые глаза, в тебе... На самом деле зеленые. Голубые. В тебе есть что-то очень арийское. Ты грузовик водить умеешь? Да. А мит с мотором дружишь? Да-да. Вступай в наш клуб. Ты знаешь, есть и другой путь. Да, через трубу. Членство наш клуб дает много привилегий. Вернемся в зал суда. Шейкет делает захват. Джон начинает слабеть. Мистер Деменюк. Зачем вы удалили наколку в 1945 году? Я обнаружил, что такие наколки были у солдатов СС. Так вы были членом СС? Нет. Тогда зачем? Моя наколка только говорила о моей группе крови. Зачем ее удалили? Я боялся, что ее могут так трактовать. Как появилась у вас эта наколка? Полину, из меня хотели делать солдата. В каком году? Это было в 1944. Это хотели сделать нацисты? Да, армия Власова. Нам все, все подряд делали эти наколки. Но они отличались от эсэсовских. Вы только что? Только что? Сказали, что они были такими же? Они были похожи. Чем вы занимались в освободительной армии Власова? Я охранял личный состав. Вы сами захотели служить нацистам? Нет, меня заставили. Мистер Деменюк, вы утверждаете, что с 42 по 43 год были в Хельме военнопленные? Да, это так. Расскажите суду, как это было. Нас избивали, мы голодали. Я бы все отдал за кусок хлеба. Правда? Да. Как долго вы находились в Хельме? 18 месяцев. Вы можете назвать нам имена других военнопленных? Нет, я... Но Лиса, я их прекрасно помню. Мистер Деменюк, вы утверждаете, что большую часть Второй мировой войны провели в Хельме в качестве военнопленного? Да. И что это был ужас, который вы не можете забыть, так же, как не можете забыть голод на Украине? Я не могу этого забыть, как и всякий, кто пережил Холокост. В 1978 году, когда вам впервые было выдвинуто обвинение, детали произошедшего еще были свежи в вашей памяти. Да. Но в 1978-м вы ни разу не упомянули Хельм. А как-то слово не пришлось. Хельм ваше алиби, мистер Деменю. Вы понимаете, что это значит? Да. До сих пор нет ни единого свидетеля, который бы подтвердил ваши слова, ваш рассказ. Не ясен и противоречив. Но я не могу так отвечать, как отвечают свидетели в Израиле. Потому что меня никто этому не готовил. Мистер Деменю. Вот единственный мой недостаток. То, что я не могу сосредоточиться и не знаю, как правильно отвечать. Чтобы сказать правду, подготовка не нужна. Но я был в Хельме. Ну что из того, что я не знаю их имен? Я не знаю имен даже тех людей, которых встречал на прошлой неделе. Я живу в Америке. У меня семья. Я хороший человек, я хор хорошо сплю, хорошо ем, я хороший человек. Также не забываем, как дизельный мотор. Он надежен. 1941. 1941. Я голодал на пыльных степных равнинах. 1942. 1942. Я бродил как призрак в лесах Польши. 1943. 1943. Я не виновен. Я не виновен. Я не виновен. Правда? Почему ты не раскололся? А может, ты просто запер воспоминания в ящик и все забыл? А я вот не могу. Убивать тогда было так легко. Самое сложное было избавляться от трупов. 
Сначала мы просто сбрасывали их в ямы с известью, но уже через несколько месяцев запах стал невыносим. Иногда земля нужно дышать. Когда мы маршировали по лагерю, начали извергаться гейзеры, и кто-то предложил всех их сжечь. Но как можно сжечь сто тысяч тел? Сначала на дно кладешь женщин, потом детей, потом железнодорожные шпалы, потом мужчин, а потом взрываешь спичку. Замолчи, пожалуйста. Дизель. Слава Богу, мы перешли на дизель. Самым неприятным было, если мотор внезапно ломался, а комната все еще была полна народу. Какой вой способен сдавать человека? Как собака. Только хуже. Я никогда не видел газовую камеру. Тогда пойдем. Каждый человек должен увидеть это хотя бы однажды. Или дважды. Подходите, не стесняйтесь. Добро пожаловать в лагерь смерти Треблинга. Мужчины, женщины, дети. Мы все рады. Бесплатно. Примерное количество смертей между семью стами тысячами и одним миллионом ста тысячами за 16 месяцев. Это невозможно. С технической или этической точки зрения. Что касается технической стороны, то это просто вопрос организации. В самые горячие времена в Треблинку каждый день прибывало от трех до пяти составов. В каждом из которых находилось примерно шесть тысяч евреев. Это дает нам, если взять три поезда в день, 18 тысяч евреев в день. 750 евреев в час. 12 с половиной евреев в минуту. И 0,2 евреев в секунду. Единица измерения называлась бы Евсек. Это отвратительно. Прошу прощения, иногда я слишком увлекаюсь. Будьте любезны, что-нибудь повеселее! каждой газовой камеры была от 400 до 700 человек. Сейчас вы, наверное, подумаете, какими огромными были эти комнаты, как они вмещали всех этих людей. Где хотение, там и умение. Процесс уничтожения занимал 30-40 минут. Обычно от момента появления поезда до процесса полного уничтожения проходило не более полутора часов. Через два с половиной, три с половиной часа состав отправлялся обратно, полностью разгруженный и вычищенный. Мы точно придерживались расписания. Спокойно и пунктуально проведение процесса массового уничтожения было первоочередной задачей немцев, управляющих лагерем. Я никогда не был в Треблинке, я не знаю, о чем ты говоришь! Я был военно-пленным! 
может показаться, что все время приходилось только работать, работать и работать без остановки, но начальство лагерей заботилось и о том, чтобы обеспечить нас приятным досугом после работы и поднять наш энтузиазм. В лагере был оркестр под управлением Артура Голда, известного польского дирижера. Изначально оркестр служил для того, чтобы заглушать крики жертв в газовых камерах. Но вскоре это отменили, и оркестр стал играть марши на вечерней перекличке, а также народные польские и еврейские мелодии. Они играли во время боксерских поединков, коротких театральных представлений и танцев, в то время как в небо поднимались языки пламени горящих тел. Это ужасно. Список вывозимых из лагеря 1943 год. Чемодан. 372 товарных поезда. Постельное белье, одеяло, перья. 260 поездов. Мужские костюмы. 248 поездов. Предметы религиозного назначения. 122 поезда. Волосы, спрессованные в шары. 25 поездов. Прочие предметы. 400 поездов. Творческому человеку всегда нужна публика. Я понимаю этих детей. Их слезы, так же, как и мое искусство, предназначены для широкой аудитории. Не понимаю, почему я должен отвечать за то, что развеял их пепел по воздуху. Разве Гёте мог обуздать слова, вылетавшие из-под его пера? Это был материнский дождь. Это надо было видеть. Черный пепел на детских головах. Слишком далеко, чтобы услышать. Настоящий душ из падающих тел. Тьма, поглотившая день. Почти полная тишина. Пепел, огни. Эти маленькие косточки. Я курю свою трубку и мечтаю лишь о мире. Давным-давно Закончилась война Джон в Кливленде С ним дети и жена Работа мечты Домашний уют В Америке живет он Как в районе Shut up. 
охранники приносили нам еду, легкие закуски. Немного, конечно, но не позволяли нам есть. Когда я не перетаскивал тела, я играл в оркестре Артура Голда. Заставляя приходить в волнение пленников перед лицом неотвратимой смерти. Офицеры позволяли нам заниматься сексом и влюбляться. Кажется, это их забавляло. Возможность любви среди таких, как мы. пытается воплотить американскую мечту. Америка! Только вот сейчас работы нет. А как же наш Джон проводит свое свободное время? Я пишу письма своей семье, своей жене Вере. Ммм, как мило. Я сгораю от любопытства. Слушай, а в какой позе вам больше всего Нравилось заниматься сексом. Замолчи! Нет, просто я предпочитаю сзади, ну, по собачьему. Сволочь. Слушай, а тебе вообще нравится разговаривать в процессе? Ты какой? Ты нежный или тебе нравится по-жесткому? Закрой рот! Не строй себя невинность, ладно? Ты также разговаривал с мужиками, когда был в армии Власов. Я никогда так не разговаривал с женой! О, еврейки! Полячки, немки, все эти женщины, они ведь даже не успевали сказать тебе да или нет, правильно? Шлюхи. Я никого не насиловал. Ну, конечно, ты не носил. Конечно, самое прекрасное в военных преступлениях это то, что во время войны они таковыми даже не кажутся. То есть такие слова, как изнасилование, даже не приходят тебе в голову. Ты просто занимался любовью, не войной. Но самая неприятная часть наступает позже. Я обеспечивал свою семью. Я тоже. Я работал ради своей семьи. Слушай, ты сейчас так говоришь, как будто можешь быть уверен, кто ты есть на самом деле. Я знаю, кто я. Поверьте, друзья, чем больше лечим, тем больше счастья весомых причин. Oh, 
Пошли зряли ми точим ножи. Бумажки, причастный кассет, фотография Джона сияет. А раз это так, то доказано все, что шефтель божась отрицает. Удостоверение подделка. Докажи. Подпись совсем не такая, как у моего клиента. М -м -м. Почему тогда Джон сказал, что раньше он подписывал свое имя? В удостоверении сказано, что он был Собиборем. А, собибор, Собибор, Собибор. Собибор. Всего в 130 километрах от Треблинки. КГБ предоставило удостоверение суду. У них сохранились документы. Они хотят смерти Джона. Так. Джон подтвердил, что фотография напоминает его. Вишенка. Он был растерян. Я знаю, что удостоверение подделка. Да, такая хорошая подделка, что никто не может доказать обратное. Слушай, ты лицемерный мелочный придурок, помешанный на Талмуде. Ты беспринципный ублюдок, пользующийся безвыходным положением украинского народа. Если у меня не останется выбора, я уничтожу этот документ. Битте! Оставьте суду хоть кусочек! Сторона обвинения! Предоставляет суду в качестве вещественного доказательства скрепку, изготовленную в 1942 году на удостоверении остался след ржавчины скрепки, которые предположительно были в обороте в 1942 году. Если это будет доказано, то Джон действительно обучался на охранника СС в лагере травники. Удостоверение поддельное или настоящее. Решать! Суду. Вещественное доказательство номер 2641. Жизнь Джона держится на скрепке. Я скрепка простая и крепится мной. Фотография. Бедного Джона, а немка ли я год рождения мой? Это выясним в рамках закона, если я заржавею, то истинно все о чем. Прокурорка градеет, но пока не уверен и сам прокурор, что немецкие скрепки ржавеют.
Но ему от себя не сбежать. Никогда не матерился. Никогда не злился. Никогда не говорит о войне. Он тот парень, что вызовется починить твой мопед, даже если видит тебя первый раз в жизни. А какие он лег пироги. Папа. Да, сынок. А что ты делал во время войны? Ничего. Знаете, что сейчас происходит в комнате для мальчиков? Два наших юриста-красавца Шефтели Шейкет сближаются на почве мочи спускания. Шефи, Микки, пришел отчет об экспертизе, на скрепке была ржавчина. Ее ты тоже подделал. Я видел Майкла Вэллонса на балконе. Да, в программе 60 минут он только о процессе говорит. Нет бизнеса лучше Холокоста. Скажи это тем, кто выжил. Сентиментальный болван. Мне не терпится увидеть, как ты будешь раздавлен на глазах у всего мира. Я никогда не проигрываю. Твой клиент неважно себя чувствует. Мой клиент глупый гой, он слишком тупой, чтобы убить миллион человек. Я рад, что ты уважаешь своего клиента. Я хочу, чтобы ты знал, у меня есть зацепка, благодаря которой я сотру тебя в порошок. Ты влифуешь! Да ну! Я не пойду ни на какие сделки, даже если ты мне предложишь. Что за зацепка? Так я тебе и сказал. Послушай, то, что тебе может быть известно в наших общих интересах, если тебе, конечно, не наплевать на правду. Чью правду? Я, может, единственный человек в этой проклятой стране, которому действительно важно знать, что мой клиент делал во время войны. Докажет, что я никогда не был в Треплинке. Они тебя повесят, даже если ты не Иван. Я не знаю. Тебя убили. Может, убили. А может и нет. Я не собираюсь умирать за то, чего я не делал. А что ты делал, Джон? Я не помню всего. Ты просто не хочешь вспоминать. А я думал, ты хочешь мне помочь. Уже помог. Куда ты идешь? К восточной стене. Мне нравится смотреть, как молятся евреи. Это в какой-то степени умиротворяет. У меня ничего не получится. Окей, сделай глубокий вдох, мы выигрываем тебе. Дано последнее слово. Расслабься. У меня путаются мысли. Джон, возьми себя в руки. Не виновен, виновен. Твою мать! А если я и вправду был охранником? Ну что? Была идея. Ты не из-за этого в суде. На войне другие правила. Может, ты сделал что-то недостойное тогда, но не геноцид! Юра, я хороший человек. Ты жертва, Джон. Да, это так. А теперь иди и произнеси свою последнюю речь. Я не проиграю, это дело! Я не знаю закона. 
Я живу в Америке. У меня семья. У меня свой огород. И когда я погружаю руки в землю, ко мне приходит покой. Потому что земля мягкая и влажная. Она то, на что можно положиться. Вы наблюдали за мной 12 лет. Вы хотели знать, что я видел. Мои руки видели много. Моторы и детей, урожай и пироги. Они видели океан, объятия любимые, заполняли документы. Люди Израиля. Я хочу, чтобы вы поняли. Я не Иван из Треблинки. Я научился чинить моторы, чтобы выжить. Я дышал раскаленным металлом 10 часов в день, 5 дней в неделю, 25 лет. Господи, спасибо за Америку. Я говорю это каждый день. Господи, спасибо за Америку! Апрель 1988 года. День вынесения вердикта. Двери зала суда открываются в 8 утра. Но желающие выслушать вердикт собрались в очередь уже в полночь. Когда полицейская машина подъезжает к зданию суда, Джон отказывается выходить из нее. Из его рта вырывается возглас. Тонкий вид, как у живот. Yeah! Приходится в четвером тащить в зал суда. Шум, толчая, крики. Суд Израиля признает Джона Деменюка виновным. Жена Джона падает в угол. Сын рыдает. Израильские студенты поют! Так ты думаешь, что Джон уконец? Да. Камере 
смертников уже четыре года. Но защита Шефтеля продвигается со скоростью белого парше по автостраде. Шефтель терпели! Шефтель не сдается. Я хочу присоединить к делу еще одно доказательство. Телеграмму из КГБ в отдел по специальным расследованиям. Уважаемые господа, на вашу заявку идентифицировать Джона Тименюка, как Ивана Грозного и Стреблинки, ответ отрицательный. 80 письменных доказательств 30 бывших охранников лагеря смерти Треблинка гласят, что фамилия Ивана Марченко. Джон Зименюк никогда не был в лагере смерти Треблинка. Дата телеграммы апрель 1978 года. лет тому назад существовало доказательство, которое совершенно освобождает моего клиента от какого-либо ответа перед законом. Остается только гадать, почему Израиль и Соединенные Штаты Америки решили утаить эту информацию. Верховный суд Израиля провозгласил, что Джон Деменюк не является Иваном Грозным из Треблинки. Вердикт пересмотрен, сторона защиты выигрывает дело. Джон возвращается в Америку к любящей семье. Но во время бейсбольного матча в Клементе... Восторжествовала! Поздравляю, давай сидим по ходагу! Я не хочу поток, я хочу наслаждаться игрой! А кто выигрывает? Мы! Отдел по специальным расследованиям снова пересматривает файл о твоей натурализации. Они говорят, что ты был в Собиборе. Они направляют тебя в Мюнке. Они уже признали меня невиновным! Ты не виновен? Тысяча девятьсот сорок первый. Тысяча девятьсот сорок первый. Я голодал на пыльных степных равнинах. Тысяча девятьсот сорок второй. Тысяча девятьсот сорок второй. Я бродил как призрак в лесах почвы. Тысяча девятьсот сорок третий. Тысяча девятьсот сорок третий. Я в поле. Черное небо. Деревья слушают. Их всего несколько. И мне даже не придется копать им могилу. Тебе надо просто нажать на курок. А им надо просто собраться и убить меня. Они не станут этого делать. Здесь девочка в белой глубке. Чур моя. Мужчина молится. Его экстаз передается и мне. Его экстаз, мой экстаз. Жизнь. Или смерть. Мне хочется бросить ружье и убежать. Выбор за тобой. Здесь женщина похожа на мою мать. А мне хочется убежать обратно на Украину. Даже луна не без греха. Женщина кормит ребенка грудью. Ребенок причемокивает слишком много молока, слишком белоснежная кожа. Я хочу выпить его. Ребенок потерял башмачок. Не больше моего пальца. Мы были преступниками. Мы 
были богами 